and within China in February is 80% lower than for the equivalent period last year. 80%. 全球媒体聚焦新型冠状病毒冲击效应。第一轮面板汽车生产国南韩感染人数早已破千人。日本掌握关键半导体化学原料，今年确诊破八百例。意大利疫情扩大，大型赛事一律取消。经济依赖中国的德国进入大流行阶段，恐怕 GDP 将步入衰退。全球十二大经济体中，五个国家占全球 GDP 超过百分之三十一，经济遭遇严重挑战。The tripwire then goes to Japan. We've seen their export numbers are awful. Singapore, Vietnam,、uh, even Taiwan.、Uh, so it infects the whole area right around that, and that in turn affects and infects the different supply chains that build upon that. An input into an input into an input. 日经新闻报道引用调查分析，发现中国制造业产值衰退一百亿美元时，南韩与美国受创最重。南韩制造业将衰退五亿美元，美国受创近六亿美元。台湾也好不到哪去，受创损失将近三亿美元。总计中国制造业产值衰退一百亿美元，全球制造业衰退六十七亿。外溢连锁效应甚至造成六百五十亿美元产值损失。外媒直指疫情冲击全球，也反映全球经济对中。中国的高度依赖代价，对很多企业来说，可能他去他要去思考思考一个非常重要的问题，也就是所谓的供应链的韧性，用一种不同于过去这种高度集中规模经济的生产模式，走入到另外一种比较分散式的、比较小规模、可能在地生产这样的一个呃模式，我觉得这个会是一个比较长期，甚至是一种比较永久性的。改变好，疫情冲击，各界说法纷纭。统一证券首席策略专家吕中达就指出，现阶段各种财经投资分析，比较是在没有公共卫生学与流行病学的基础下所推演出来的。他认为，全球经济影响的评估，后续还是得看疫情的发展。建议持续追踪，做各种情境推演。对了 ，SARS 的情况比较像是来了一个冬天，然后结束就是春天。可是现在这个武汉肺炎，我会把它形容成是一个很长的冬天里面一波寒流。这波寒流结束了，也许我们有几天回暖，但是可能下一波寒流又会来。台湾晶圆代工龙头台积电以及大力光生产据点虽然在台湾，不过还有大量 iPhone 供应链组装厂位在中国。疫情导致的全球经济冲击席卷而来，效应恐怕不容忽视。新闻电视胡宗汉、沈维彤，台湾台北报道。